Hallo und willkommen zurück hier bei uns auf Monte Cruz. Ich heute mal mit Mikro in der Hand, ähm, es ist recht windig und ich möchte, dass ihr mich gut versteht. Im heutigen Video geht es um die Terrasse, auf der und unter der ich gerade sitze. Die ist noch nicht ganz fertig und eigentlich wollte ich die euch erst präsentieren, wenn sie wirklich fertig ist. Aber ich habe jetzt mal mein Material gesichtet und schon festgestellt, dass ich schon ungefähr 12 Stunden Rohmaterial habe. Und deswegen mache ich jetzt einen Zweiteiler draus und kann euch ja den Anfang bis zur Hälfte ungefähr schon mal zeigen. Das Ganze hat sich jetzt auch ziemlich lange hingezogen. Ich habe festgestellt, dass wir jetzt schon fast genau ein Jahr äh, an der Terrasse beschäftigt sind. Das lag aber auch daran, dass wir immer wieder sehr, sehr lange Pausen, manchmal auch von zwei, drei Monaten dazwischen hatten, wo dann einfach äh, ja, anderes Zeug anstand, wie freischneiden oder halt einen Garten machen. Und diese Bauprojekte, dafür kann man sich ja schon Zeit lassen. Das Haus war ja schon fertig. Das heißt, wir haben schon ein Dach über dem Kopf und jetzt kommt halt das zweite Vordach dazu. Ja, und da beginnen wir auch gleich. Ich zeige euch jetzt den Terrassenbau in so einer Art Schnelldurchlauf. Und wir beginnen damit, die Mauer auseinanderzunehmen, die wir sogar selbst vors Haus hier gesetzt hatten vor zwei Jahren, als das hier noch die Werkstatt werden sollte. Und da haben wir uns dann noch nicht so große Gedanken um die Außenplanung gemacht. Ja, da haben wir die Mauer auseinandergenommen und was dann passiert, seht ihr jetzt. Jetzt waren wir also an dem Punkt, der Terrasse erstmal ihre ganz, ganz grobe Form gegeben zu haben. Also erstmal auf Level gekommen zu sein. Wir wussten ja ungefähr, auf welche Höhe wir wollten. Und da mussten wir natürlich erstmal abgraben, ziemlich viel abgraben, habt ihr ja gesehen, damit wir den Aufbau auch wieder drauf bekommen können. Deswegen geht es jetzt weiter mit dem Aufbau. Das erste, was wir dafür tun mussten, war ein Streifenfundament errichten, auf dem später einmal die Säulen stehen sollen, die wir so gerne auf unserer Terrasse haben wollten. Zu dieser Zeit waren dann noch gerade Alisa und Chris hier bei uns zu Gast. Die zwei waren auf Reisen, eigentlich, sie konnten Corona-bedingt nicht so richtig weiter. Und dann haben sie drei Wochen hier gewohnt und uns tatkräftig unterstützt. Vielen Dank nochmal euch zwei für die Hilfe.
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir jetzt also drei Streifenfundamente fertiggestellt. Zwei, auf denen wir die Hauptplatte schön abziehen konnten und ein vorgesetztes, auf denen später die Säulen stehen sollen. Also kann es jetzt mit der Hauptgrundplatte weitergehen. Dazu mussten erstmal noch jede Menge Armierungseisen zurechtgeschnitten werden. Ja, die Grundplatte war wirklich ein ganzes Stück Arbeit. Und wären wir nicht zu viert gewesen, hätten wir das glaube ich auch nicht an zwei Tagen geschafft. Am ersten Tag haben wir die Mischung noch eher grob mit Kies angesetzt und hier einfach breit geschüttet und am zweiten Tag dann nochmal die Mischung ohne Kies gemacht und schön gerade oben abgezogen. Jetzt konnte es dann endlich weitergehen mit den besagten Säulen, die wir geplant hatten. Dazu kann man hier beim Baustoffhändler große Pappröhren kaufen, die man im Endeffekt nur mit Beton befüllen muss. Und da stehen sie, die Säulen. Wie ihr gerade gesehen habt, hatten wir auch hier wieder zwei fleißige Helfer zu Gast. Das sind Marius und Iris. Wir haben uns kennengelernt bei einer Monteführung hier bei uns auf dem Land. Sie waren damals noch selber auf Grundstückssuche. Und ich möchte auch gar nicht zu viel erzählen, das können sie am besten selber machen. Die zwei haben nämlich auch einen YouTube-Kanal. Off Quit Living Portugal, Cerro de Mundi. Ich verlinke es euch hier oben nochmal, da könnt ihr selber mal reinschauen und die zwei kennenlernen. Bei uns im Video geht es jetzt weiter mit dem Verlegen der Bodenfliesen. Hier hatten wir uns genauso wie bei uns in der Küche für Santa Catarina Fliesen hier aus Portugal entschieden. Das sind gebrannte Lehmziegel, die wir wieder in B-Warenqualität gekauft hatten. Das heißt, sie sind sehr doll durchgebogen und manchmal auch rissig, was ähm, das Verlegen nicht gerade erleichtert. 
aber das Gesamtergebnis dann auf jeden Fall viel mehr Leben enthält, finden wir. Aber seht selbst. Und kommen wir nun zum letzten Teil des heutigen Films, dem Auspacken und Kürzen der Säulen. Ja, zu diesem Zeitpunkt hatten wir den Boden schon ungefähr seit drei Monaten fertig. Und ja, die Säulen sollten endlich mal an der Reihe sein. Weil wir da erst wirklich das Dachlevel wussten, haben wir die Säulen erst zu diesem Zeitpunkt ausgepackt und gekürzt. Ja, und was wir da dann wirklich ausgepackt haben, das seht ihr jetzt.
guck mal, es sind nur. Ja, aber da war Zement drin, da hat es nicht gewaschen. Aber guck mal, Marco. Hier ist überall Zement, aber hier sind überall Stellen. Da reite ich mit dem Handschuh drüber und reibe den Sand raus. Hier geht's nicht. Hier aber auch Ja, ziemlicher Mist. Was wir da ausgepackt haben, entsprach überhaupt nicht unserer Vorstellung. Wir dachten, das sind steinharte Säulen, aber im Endeffekt konnte man die schon mit dem Fingernagel abkratzen und ich konnte das Bewährungseisen oben mit der Hand rausziehen. Also von Stabilität war da überhaupt keine Rede. Und ähm, ja, wir haben uns dann aber erstmal entschieden abzuwarten und mit fachkundigen Leuten aus der Umgebung zu sprechen, was die dazu sagen. Und ja, was wir dann im Endeffekt mit den Säulen gemacht haben und wie wir weiter fortgefahren sind, das seht ihr dann im nächsten Teil. Da sind wir auch hoffentlich komplett fertig mit der Terrasse und ich kann euch das Endergebnis präsentieren. Wir warten jetzt im Endeffekt nur noch auf zwei Rollen Spezialklebeband und dann können wir ja alles fertig machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder zur Fertigstellung der Terrasse. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, bis dahin.